রহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস কার্যক্রমে উপস্থিত হয়েছি আমি শারমিন আক্তার রুনা সহকারী শিক্ষক এম্পেরিয়াল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহ রসের সহমতে ভালো আছো আমিও তোমাদের দয়ায় ভালো আছি তা আজকে আমি আমার সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ে ক্লাস নিতে যাচ্ছি তো আমি আমার সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বলবো তোমাদের যে আমি অন যেদিন তোমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাস থাকে তোমরা আমার ক্লাসটা দেখবে ফেসবুকে লাইক দেবে এবং আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেই ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে আপডেট পেতে থাকবে তো আজকে আমি আমার সপ্তম শ্রেণী শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয়ের পঞ্চম অধ্যায় পড়াবো তো আমাদের পঞ্চম অধ্যায়ের আজকের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক তো এই অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা পাঠ শেষে আমরা জানতে পারব সুনাগরিকের গুণাবলী বর্ণনা করতে পারব বাংলাদেশে সুনাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো বর্ণনা করতে পারব এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীকরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুনাগরিকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব নাগরিকের অধিকার অর্জন ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব তো এখন প্রিয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আসো আমরা মূল পাঠে চলে যাচ্ছি রাষ্ট্রের উন্নতি নাগরিকের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল সুনাগরিক দেশের জন্য হবে সম্পদ আর তা না হলে দেশের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হবে দেশের প্রগতি ও ব্যর্থতা উভয়ই নির্ভর করে নাগরিকের সততা নিষ্ঠা দক্ষতা দায়িত্ব কর্তব্য পালনের উপর এই জন্য নাগরিকদের হতে হবে সুনাগরিক বর্তমান বর্তমান অধ্যায়ে সুনাগরিকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী এর প্রতিবন্ধকতা গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কে আমরা জানব পার্ট একে আসি আমরা সুনাগরিকের গুণাবলী একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুনাগরিক কেউ সুনাগরিক হয়ে জন্মগ্রহণ করে না সুনাগরিক অর্জন করতে হয় সুনাগরিকতা অর্জন করতে হয় সুনাগরিকের কতগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এগুলো অর্জনের মাধ্যমে নাগরিক সুনাগরিকে পরিণত হতে পারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে সুনাগরিক হতে হলে একজন নাগরিককে তিনটি মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে সেই তিনটি গুণ হচ্ছে প্রথমত বুদ্ধি দ্বিতীয়ত আত্মসংযম এবং তৃতীয়ত বিবেক বিচার বুদ্ধি বুদ্ধিমান নাগরিক যে কোনো রাষ্ট্রের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বুদ্ধিমতা অর্জ বুদ্ধিমত্তা অর্জনের সবচেয়ে বড় উপায় হলো শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান অর্জন করা অতএব নাগরিকদের যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে কারণ বুদ্ধিমান নাগরিক উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন দক্ষতার সাথে দেশ পরিচালনা রাষ্ট্রের উন্নয়ন সফলতার গুরুত্বপূর্ণ কাজে সফলতা সহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভূমিকা রাখতে পারে এই জন্য বাবা মায়ের উচিত সন্তানদের যথাযথ শিক্ষা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা তারপরে চলে আসি আত্মসংযম সুনাগরিককে আত্মসংযমী হতে হবে আত্মসংযম নাগরিককে অসৎ কাজ যেমন দুর্নীতি স্বজন প্রীতি স্বার্থপরতা পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি থেকে বিরত রাখে দেশ ও সমাজের সাথে কাজ করতে ও নিয়ম মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে তাই আত্মসংযম ছাড়া সুনাগরিক হওয়া সম্ভব নয় আত্মসংযমী নাগরিক নিয়মকানুন মেনে চলে অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করে দেশের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় অন্যায় কাজ ও দলীয় স্বার্থপরতা থেকে বিরত থাকে এবং রাষ্ট্রের সার্বিক মঙ্গলের জন্য কাজ করে সুনাগরিকের এই সকল কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের অগ্রগতি অগ্রগতির জন্য সহায়ক এরপরে আসি বিবেক বিচারে বিবেক বিচার বলতে বোঝায় ভালো মন্দের জ্ঞান দায়িত্ব কর্তব্যের জ্ঞান একজন নাগরিককে শুধু বুদ্ধিমান ও আত্মসংযমী হলেই চলবে না যে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে হলে তাকে ভাবতে হবে কাজটি ভালো না মন্দ মন্দ কাজটি পরিহার করে ভালো কাজটি করতে হবে এছাড়া সমাজ বা রাষ্ট্রের কোনো সমস্যা সমাধান করতে হলে নাগরিককে তার বিবেক দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিবেক হলো সুনাগরিকের জাগ্রত শক্তি 
এটা আমাদের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকতে পারে সুনাগরিকে জাগ্রত শক্তি কোনটি সেটা হচ্ছে বিবেক অতএব নাগরিক নিজে বিবেকবান হবে অন্যদেরও অন্যদেরও বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে উৎসাহিত করবে উল্লেখিত গুণগুলো ছাড়াও সুনাগরিকের আরও কতগুলো গুণ থাকা প্রয়োজন যেমন সুনাগরিককে দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো মনোভাব থাকতে হবে আইন শৃঙ্খলা মানতে হবে আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ় মনোভাবের অধিকারী হতে হবে এবং দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে এতক্ষণ আমরা সুনাগরিকের গুণাবলী জানলাম সুনাগরিক দেশের মূল্যবান সম্পদ উপযুক্ত উপযুক্ত সার মাটি এবং পরিচর্যা ছাড়া যেমন একটি গাছ ভালোভাবে বাড়তে পারে না তেমনি নাগরিকের মধ্যে এসব গুণের অভাব হলে দেশ ভালোভাবে চলতে পারে না অতএব আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের অবশ্যই এ গুণগুলো অর্জন করতে হবে তাহলে আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে বিশ্বের বুকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা সুনাগরিকের বাংলাদেশের সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতাগুলো নিয়ে আলোচনা করব সুনাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কারণ সুনাগরিকের গুণগুলো পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় আমাদের সমাজে রয়েছে নানা ধরনের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এগুলো বাংলাদেশের নাগরিকদের সুনাগরিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে নিচে বাংলাদেশে আমি বা এখন বাংলাদেশে বিরাজমান এ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আলোচনা করব অ্যাট ফার্স্ট নির্লিপ্ততা সাধারণভাবে কাজের প্রতি নাগরিকদের উদাসীনতাকে বলা হয় নির্লিপ্ততা এটা একটা তোমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্নে থাকতে পারে যে নির্লিপ্ততা কি সাধারণভাবে কাজের প্রতি নাগরিকদের যে উদাসীনতা তাকে বলে নির্লিপ্ততা বিভিন্ন কারণে নির্লিপ্ততা তৈরি হয় যেমন নিরক্ষরতা উপযুক্ত শিক্ষার অভাব অলসতা দারিদ্র কাজে অনীহা আমাদের দেশে নাগরিকদের মধ্যে এ জাতীয় নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করা যায় এর ফলে তারা রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে চায় না এমনকি নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে না এখন ব্যক্তি এরপর আসি ব্যক্তি স্বার্থ পরায়ণতা এটি সুনাগরিকতা অর্জনের পথ পথে আরেকটি বড় অন্তরায় এর ফলে ব্যক্তি নিজের স্বার্থকে দেশের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখে এর ফলে নাগরিক সহজেই দুর্নীতি স্বজন প্রীতি পক্ষপাতিত্ব করে থাকে এ কারণেই নির্বাচনে অনেক সময় যোগ্য লোককে ভোট না দিয়ে দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেচনা করে ভোট দেয় উপযুক্ত প্রার্থীকে বাদ দিয়ে নিজ আত্মীয় বা পরিচিত জনকে চাকরি দেয় স্বজন প্রীতি ও আর্থিক অনিয়ম করে এসব কিছুই সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকতা এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এরপর আসব দলীয় মনোভাব গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা রাজনৈতিক দল ছাড়া কার্যকর থাকে না ফলে এই শাসন ব্যবস্থা এক ধরনের দলীয় মনোভাব কাজ করে গণতন্ত্র আমাদের ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায় কিন্তু একই ব্যবস্থায় আবার নিজ দলের প্রতি একরকম বিরোধী দলের লোকদের প্রতি অন্যরকম আচরণের আচরণ করলে তা সুনাগরিক হওয়ার পথে একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায় অজ্ঞতা এরপর আসব অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোক অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে পারে না আমাদের দেশে প্রায় এক তৃতীয়াংশ নাগরিক নিরক্ষর যারা লেখাপড়া জানেন তাদের অনেকেই স্বল্প শিক্ষিত ফলে তারা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয় তাদের উপর রাষ্ট্রের দেওয়া দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না অতএব বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক নাগরিককে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এবং নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত হতে হবে এরপর আসি ধর্মান্ধতা সুনাগরিকতার বিকাশে ধর্মান্ধতা একটি বিরাট অন্তরায় ধর্মান্ধতা ব্যক্তিকে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী করে তোলে এ ধরনের মনোভাব বিভিন্ন ধর্মের লোকের মধ্যে বিভেদ ও সংঘাত সৃষ্টি করে এ ধরনের পরিস্থিতি দেশের সংহতি উন্নতি ও প্রগতিকে বিনষ্ট করে এরপর আসবো দাম্ভিকতা এটি একটি নেতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এর ফলে ব্যক্তি নিজে নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় করে দেখে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেয় না নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চায় এ ধরনের মানসিকতা সুনাগরিকতার পথে বিরাট বাধা এবার আসবো সাম্প্রদায়িকতা একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের আধিপত্য থেকে আধিপত্য মানে প্রভাব বিস্তার আধিপত্য থেকে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব তৈরি হয় সংখ্যা লঘিষ্ঠ লোকদের মধ্যেও এ মনোভাব তৈরি হতে পারে যদি তারা তাদের ধর্মকে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে একমাত্র সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে ফলে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও অশান্তি বিরাজ করে অর্থনৈতিক অনগ্রসতা বাংলাদেশ এই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এদেশের পঞ্চাশ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে 
এটা একটা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকতে পারে বাংলাদেশের কত ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ ভাগ লোক দারিদ্রের কারণে আমাদের দেশে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক লিখতে পড়তে পারে না ফলে তাদের বুদ্ধিমত্তার যথাযথ বিকাশ হয় না তাদের বিবেকও সঠিকভাবে কাজ করে না যা সুনাগরিকতা অর্জনের জন্য একটি অন্যতম বাধা এবার সুনাগরিকের এই প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়ে আলোচনা করব উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে সকল ধরনের অলসতা ও নিরিপ্ততা পরিহার করে দেশ গঠনে অংশগ্রহণ করতে হবে ব্যক্তির চেয়ে দেশকে বড় মনে করে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করতে হবে দলীয় মনোভাব পরিত্যাগ করে সার্বজনীন মনোভাব প্রশন করতে হবে শুধু ধর্ম বর্ণ গোষ্ঠী ইত্যাদি ভেদে মানুষকে পৃথক না করে সকলের প্রতি সম আচরণের মনোভাব জাগ্রত করতে হবে দাম্ভিকতা পরিহার করে দাম্ভিকতা অর্থাৎ অহংকার পরিহার করে সকলের জন্য কল্যাণকর মতামতের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে একজন মানুষ যদি কল্যাণকর মতামত প্রদান করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তার মতামতকে স্তব্ধ করা যাবে না অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করে সকলের জন্য সমমর্যাদা পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এখন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সুনাগরিকের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের আর্থ সামাজিক সমস্যা রয়েছে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিরক্ষরতা বেকারত্ব দারিদ্র দুর্বল অর্থনীতি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দুর্নীতি অধিক জনসংখ্যা ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই সকল সমস্যার সমাধান অপরিহার্য কিন্তু সরকারের একার পক্ষে এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় এই জন্য নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশের জনগোষ্ঠীকে দক্ষ দক্ষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে একমাত্র সুনাগরিকের পক্ষেই দেশের এসব আর্থ সামাজিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে যথাযথ ভূমিকা পালন করা সম্ভব আমরা জানি সুনাগরিকের রয়েছে তিনটি প্রধান গুণ বুদ্ধি আত্মসংযম এবং বিবেক বিচার সুনাগরিকেরা রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের জন্য উপযোগীয় দক্ষ হয় কারণ সুনাগরিক সহজেই আর্থ সামাজিক সমস্যাগুলো বুঝতে পারে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা দক্ষতা বিবেক বিচারবোধ ইত্যাদি সাহায্যে এসব সমস্যার সমাধানে নাগরিকের প্রত্যাশিত ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করতে পারে অতএব সুনাগরিক দেশের মূল্যবান সম্পদ সুনাগরিক বিভিন্ন সমস্যা প্রতি সুনাগরিক বিভিন্ন সমস্যা প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজ ও সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত আত্মনির্ভরশীল ও একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে এখন নাগরিকের অধিকার অর্জন ও দায়িত্ব পালন নিয়ে আলোচনা করব বিশ্বের সব দেশের নাগরিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থাৎ দেশের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অধিকার ভোগ করে বিনিময়ে নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু দায়িত্ব পালন কর্তব্য পালন করতে হয় আমরা বাংলাদেশের নাগরিক জন্মসূত্রে আমরা এই নাগরিকত্ব অর্জন করেছি নাগরিক হিসেবে ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমরাও সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করি এবং বিভিন্ন ধরনের সুযোগ গ্রহণ করি নাগরিকদের অধিকার বাংলাদেশের সরকার পরিচালনার দলিল বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের সংবিধানে এই অধিকারগুলো উল্লেখ করা আছে এগুলোকে বলা হয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংক্ষেপে আমাদের মৌলিক অধিকারগুলো হলো জীবন ধারণের অধিকার সম্পত্তির অধিকার চলাফেরার অধিকার ধর্মচর্চার অধিকার চুক্তি করার অধিকার চিন্তা বিবেকের অধিকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সভা সমিতির অধিকার পরিবার গঠনের অধিকার সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার কর্মলাভের অধিকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার আইন মেনে চলার অধিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার পাওয়ার অধিকার স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার রাষ্ট্রীয় পরিসরের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার নাগরিকের দায়িত্ব কর্তব্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে উল্লিখিত অধিকার অর্জনের পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কতগুলো দায়িত্ব কর্তব্য আছে এর মধ্যে প্রধান দায়িত্বগুলো হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে আইন মেনে চলতে হবে ভোটা ভোট নিয়মিত ভোটার দিকার প্রয়োগ করা অর্থাৎ ঠিকমতো ভোট দিতে হবে নিয়মিত কর প্রদান সরকারি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সন্তানদের শিক্ষাদান করা এইসব নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যগুলো দেশের সকল নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য এসব অধিকার ছাড়া নাগরিকদের যথাযথ মানসিক বিকাশ সম্ভব নয় তাই নাগরিক নিজে অধিকারগুলো ভোগ করবে এবং অন্য নাগরিকদের যাতে ভোগ করতে পারে সেজন্য সচেতন থাকবে উদাহরণস্বরূপ নাগরিক নিজে শিক্ষিত হবে অন্যকে শিক্ষি শিক্ষিত করার কাজে সহায়তা দেবে প্রত্যেক নাগরিক নিজের ধর্ম নিজে পালন করবে অন্য ধর্মের লোকদের তাদের নিজ ধর্ম পালনে কোনো বাধা দিবে না নাগরিক নিজে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করবে অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেবে এবং তাদের মতামতকে শ্রদ্ধা করবে এভাবে 
নাগরিক নিজের অধিকার ভোগের পাশাপাশি অন্যদের অধিকার সমুন্নত রাখার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে কোনোভাবেই একজনের অধিকার ভোগ যেন অন্যের অধিকার বা স্বাধীনতা ভঙ্গের কারণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিভিন্ন অধিকার ভোগের পাশাপাশি নাগরিক নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে আজকাল রাষ্ট্রের উন্নয়নে অধিকার ভোগের চেয়ে নাগরিকের কর্তব্য পালনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় নাগরিককে তাই নিজের কর্তব্যগুলো ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে হবে উদাহরণস্বরূপ নাগরিক রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা মেনে চলবে কর্মক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করবে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়ক সব সব ধরনের কাজে সহযোগিতা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে প্রকৃতপক্ষে নাগরিকের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আসো আমরা অনুশীলনীর বহু নির্বাচনী প্রশ্নে চলে যাই অনুশীলনীর বহু নির্বাচনী প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এক একজন নাগরিকের কয়টি মৌলিক গুণের অধিকারী হতে হবে ক একটি খ দুটি গ তিনটি ঘ চারটি এটার উত্তর হবে এক গ তিনটি বুদ্ধিমান নাগরিক হতে হলে পড়ালেখা করতে হবে নিজস্ব লোকজনকে ভোট দিতে হবে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে নিচের কোনটি সেটি ক এক খ এক ও তিন খ খ এক ও দুই গ এক ও তিন ঘ এক দুই তিন এটার উত্তর হবে ঘ এটার উত্তর হবে গ এক ও তিন পড়ালেখা করতে হবে এবং দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে এখন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আসো তোমাদের একটা অনুশীলনীর উদ্দীপক পড়ে তারপর বহু নির্বাচনী প্রশ্নগুলোর উত্তর উত্তর বলে দিই তবু রিক্সায় যাচ্ছিল হঠাৎ সে দেখলো একটি গাড়ি একজন পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তবু দ্রুত তপু দ্রুত অন্যদের সহযোগিতায় ড্রাইভারকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করল এবং আহত পথচারীকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে গেল তপুর আচরণে মূলত কোন গুণটি প্রতিফলন ঘটেছে সেটা হচ্ছে বুদ্ধি তপুর কার্যক্রম থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি তপু একজন সুনাগরিক এক তপু একজন সুনাগরিক দুই সে বাংলাদেশের মূল্যবান সম্পদ তিন তার মতো মানুষেরাই উন্নত দেশ গড়তে গড়ে তুলতে পারবে নিজের কোনটাই কোনটি সঠিক ক এক ঘ এক ও দুই গ দুই ও তিন ঘ এক দুই তিন এটার উত্তর হবে ঘ এক দুই তিন তিনোটাই হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আসো আমরা একটু সৃজনশীল অংশ চলে যাই সৃজনশীল অংশ উদ্দীপকটি পরে তোমাদেরকে একটু বলে দিই বলে দিই দুই বান্ধবীর কথোপকথন হচ্ছে সামিহা এক বান্ধবীর নাম সামিহা অপর বান্ধবীর নাম লাজিন সামিহা বলছে লাজিন কিছুদিন আগে পত্রিকায় রিক্সাওয়ালার খবরটি পড়েছিস লাজিন বলছে হ্যাঁ পড়েছি তার রিক্সায় পড়ে থাকা একজন যাত্রীর এক লক্ষ টাকার একটি ব্যাগ পেও নেয়নি বরং যাত্রীর ঠিকানা খুঁজে বের করে পুরো টাকাটা যাত্রীকে ফেরত দেয় সামিহা সামিহা বলছে ওই রিক্সাওয়ালার মতো মানুষই আমাদের দেশের জন্য দরকার সত্যি রিক্সাওয়ালার বিচক্ষণতা ও সচেতনতা প্রশংসার দাবি তার ক প্রশ্ন জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম দেশ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলা বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম সাম্প্রদায়িকতা সুনাগরিকের অর্জনের একটি অন্তরায় কথাটি ব্যাখ্যা করো হুম আমরা যদি একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়তে পারি তাহলে এখানে যে বাংলাদেশ বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকের বসবাস তা আমরা যদি এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করি তাহলে আমরা দেশের উন্নতি করতে পারবো না আমাদের উন্নতির পথে পথ বাধাগ্রস্ত হবে যদি আমরা একটা অসাম্প্রদায়িক দেশ তৈরি করতে পারি এবং আমাদের মনে এইসব সাম্প্রদায়িক মনোভাব না থাকে তাহলে আমরা দেশকে উন্নতি এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো নতুবা সম্ভব নয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আজকে আমার বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাস তোমরা ক্লাসটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে তোমরা সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরগুলো পড়ে ফেলবে এছাড়াও তোমাদের সহায়ক বই থেকে কয়েকটি সৃজনশীল পড়বে তোমরা প্রতিদিন আমাদের যে অনলাইন ভিত্তিক ক্লাস কার্যক্রম চালু রয়েছে সেগুলো দেখতে থাকো এবং ভালোভাবে পরীক্ষার প্রিপারেশন নিতে থাকো তো তোমাদের সুস্থতা এবং মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ